，你到底怎么样了？哎，薇水，把你们这里最漂亮的姑娘都给我叫出来，陪我喝酒啊,啊！去去去、啊，好的。哎，不用不用，你先下去吧。啊，是。你都受伤了，还闹什么呀？好、啊，你想喝酒，我陪你喝，还不行吗？我从来不跟圣母喝酒的。你呀、啊，太乏味了。笨得让我，你又想说，我笨得让你没有一件事情不倒我胃口，对不对？放心吧，我也从来没有自作多情。你笨的，让我好想好好的去教训你啊！你告诉我。李雪珠她真正需要的是什么？她想当稳杜家的大少奶奶。喝完这一杯，我告诉你，来。哎呀，太多了！赶紧的。你快说。他就是想让我哥去婉拒低三下四的求他哄他，你呢，就没有给他台阶下。你们女人就是喜欢折腾自己，除了折腾自己以外，还喜欢折腾自己心爱的男人。人家要的是下台阶啊，你给他搭个高梯干嘛？你就这样子做好人啊？看来还是你比我懂人心。好了，我认罚还不行吗？喝，不干了。嗯。我再问你一个问题，你知道婉居里一共有多少人是我布下的眼线？什么？眼线？好啊，你算计我！我不是算计你，我是怕有人暗算你。我跟你说啊，那个管账的，是我的人；还有那个新来的管接待的，也是我的人。<笑>所以你之前那个假离婚书啊，我全部都知道。原来你为了我，为了你自己的生意。这么用心啊！好啊，这杯我也认罚了。哎，现在该轮到我问你问题了。既然你已经知道一切，为什么不能防患于未然啊？我就是不喜欢你。你呀，只想到引蛇出洞，可你有没有想过，这样的恶性事件会给婉居带来多大的负面影响？如果杜氏企业是上市公司，你今天的所作所为，会让杜氏的股票跌多少个点？首先，杜氏根本不是上市企业，所以你这个假设是根本不成立的。你狡辩。杜氏企业迟早要上市。如果你连这点雄心都没有，那你就不是我认识的杜云涛。我爸说的对，你的责任感跟大局观都比我强。好吧，这杯我喝了。总算被我赢了一回。喂，杜云涛。我觉得我们到此为止吧，不能再喝了。哎，不行不行，我还没尽兴呢。你说，今天我为什么非要接我哥那一拳？你看那人平时那么笨，我要闪开，我躲开他，那根本就是一件很容易的事啊。你挨他那一拳，就是想让他在父亲面前永远站不起来，对不对？好啊。让你说对了，一人一杯，把它干了，来。哎呦，哎呦，嗯，哦，我觉得
你真是一个又聪明又讨厌的大坏蛋。我不能再喝了，我觉得你用心不良。好，不喝也行，反正这里也不好玩。回家再喝吧。啊？嗯，回家回家。来来来，来，没事了，坐。我去拿酒。喂，等一下。嗯，我再问你最后一个问题。嗯。为什么父亲让你去公司上班，你就是不去、啊？你再喝一杯，我就告诉你一个真正的对答。等着吧。你又逗我，我不上你的当。嗯，不行了，我不能再喝了。你喝了呢，我就说。你不喝呢，那我也不会跟你说真话。来，快点啊！哎呀，拿着。嗯，嗯，嗯，不行，我不能再喝了。嗯，你讨厌啊！我不行了，我不可以再喝了。啊！嗯，来，哎，田春，你别闹了，啊，嗯、啊，放开我，那、啊、放开我，都一晚，你看清楚，我不是你的情人，周庭琛，我是你的丈夫，杜云堂，杜云堂，你讨厌，你放开我，放开我，我不会放开你的。讨厌啊！杜云堂，一辈子都不会放开童玉环，听到了没有？放开我！放开我！放开我！才面具后哭泣，佯装不懂人生悲喜，深爱也只能悄悄将自己抹去。何时我能将恩怨埋心底？真心真意也对熟悉。爱纠缠我和你，害怕你离去，不想演散场戏。可是我能将恩怨埋心底，能忘记曾有的痛心。我多怕再没。
，你你灌醉我，你非礼我。我哪有灌醉你啊？我也喝醉了，好不好？还有你说我非礼，那你能不能回答我？你跟我拜过堂吗？嗯？杜云涛。你你去死吧！你这个坏蛋！你干嘛？你别过来！你别过来！你别过来！啊！你干什么？嘘嘘嘘！我答应你，以后不管怎么样，我都相信你说的话，好不好？但是你要答应我。永远都不在我面前提出领证，因为我会吃醋的。他说他会吃醋，难道？爱上我了！哎呦，哎呀，怎么会这样啊？少爷。我们今天是去咖啡厅呢，还是去股票市场呢？股票，你说一下昨天晚上你做了什么梦？少爷，你没发烧吧？<笑>你竟然问我做了什么梦？少废话，赶紧说，做了什么梦？我梦见你和二少奶奶和好了，还生了一个大胖娃娃。昨天晚上我做的梦，和你说的一模一样。啊！国票啊，你叫容妈炖最好的补品给二少奶奶吃，悄悄炖。然后送过去了。呃，哎，少爷，少爷，哎呀，你还没有说买什么补品呢？哎呀，一不留神，居然上了杜云堂的当。小姐，昨晚昨晚什么都没有发生。好好好，什么都没发生，就是外面的人全都知道了。他们，他们都知道些什么？二少爷，哦不是姑爷，他特意交代容妈专门给你炖些补汤，还问了几种配方让股票立刻去买。据说他从来没对家里人这么体贴过，所以大家都猜到了。哎呀，哎呀，我这辈子都不想出去了，没脸见人了。好啦，起来吧，总不能一辈子躲在被子里吧？起来啦，起来啦！其实我看啊，姑爷挺好的。哎，要不你选姑爷吧？那个周少爷太冷，捂不热，还没有姑爷有情调。哦，你说我要有这样两个男人选一选就好了。
素汐，把这条手链收好吧，别再让我看见它。天真。不管这次你回不回来，反正我都会想你的。有句话我一直想问你：活在人世间最好不要牵扯感情。为什么你一再向我表白？我很好奇你的真实动机是什么。我从小就经受了严酷的训练，眼前都是灰白的颜色，只有爱情，才让我看见了这世间，原来有那么多美好的色彩。我爱上你只是一瞬间的事，因为我不知道我下一个瞬间，我还会不会活着。对不起，让你失望了。没关系，周廷琛，如果我们再见面，你可不可以答应我一个请求？什么？陪我谈一天的恋爱。人生苦短。我不想在我死去之前，没有尝到爱的滋味儿。如果你同意，就应一声；如果你不同意，我也不会为难你的。森夏，他在上海不惜血本拉拢沈将军，现在又跑到广州来做什么？您的咖啡，谢谢，不客气。周廷琛，这个神出鬼没的家伙。这不哼不哈的跑到哪里去了？呀！怎么回事？手刀！不是要杀我！停车！趁现在能走之前。怎么神出鬼没的？我只是比你多了些警惕。刚才跟踪村下，从他那里得知了一些你的英雄事迹。哦，说来听听。你去年在北京杀过什么人？北洋政府的副总理，当年背叛孙中山的两面派。据说你还拿走了财政部签署的对日借款条约。是。这几笔借款的条件是，允许日本军队在山东济南和青岛驻扎。山东境内的几条铁路，也把铺设权交给了日本人。原来密约是从你这里昭告天下的，失敬，失敬。岂敢岂敢！现在日本人想要上海京邦街的开发权，北京方面开出的条件就是，要你的人头。我的人头真的那么重要啊？你让北洋政府出卖国家主权的丑事尽人皆知，一国首脑大元现在成了千夫所指，你难道还觉得你无足轻重吗？那在你的心目中，我是不是也是无足轻重呢？那你又何必救我
，害我自作多情。雪竹，你怎么回来了？这是怎么回事啊？这，来来来，赶紧过来坐下。到底怎么了？这是？谁把我给你打成这样啊？啊？谁呀、啊？这是？妈，杜雨薇她不是人，她不光打我，她还把我撵回来了。雪竹，你受苦了，孩子，别哭，别哭啊！喂，妈，小峰在吗？他他不会不让我住，把我撵回去吧？你放心，我就是在他面前跪下，我也得让他收留你呀、啊。妈，小峰，对不起，我刚才不知道你在这儿，对不起啊，我有口无心，是我不对，你千万别怪你大姐，你就收留收留他吧。大姐回来了。我就回来住几天，你别撵我走。这手绢儿，这是大姐最喜欢的比利时手绢，当年你一直想买，母亲没答应。这你还记得？你是我姐姐，我当然关心你了。尽管在这里住下，我会给你的房间布置得很豪华，然后带你到处转一转，过上最适合你的生活。小峰，小峰，以前姐姐说你是姨娘生的，是姐姐不对，你别记恨我，大姐。你知道我最难忘的是什么吗？是父亲突然去世时，族里的叔伯们跑来欺负我们孤儿寡母。那时候谁肯帮我们？只有我们自己帮自己。所以你一定要记住，只有我们，才是一家人。那个时候我们过得真的很苦，要不是为了你们三个孩子，我早就恨不得投井死了。这种事情以后不会再发生了。我要让叔伯们在父亲的坟前下跪请罪。我们一家人，以后要扬眉吐气的做人。我还要让杜雨薇为大姐斟茶赔罪，让杜家发誓，永远不敢欺负大姐。嗯，少妇，你一定要给大姐撑腰，一定。不过，大姐，我想请你帮个忙。啊。帮什么忙呀？如果大姐想在杜家过上好日子，那必须得搬到大房。我希望你帮我培训一个人，这个人以后可以帮你在杜家扭转乾坤。他是谁？小峰，你从哪儿找来这么漂亮一个美人？啊，好烫啊，李少爷，你就饶了我吧。你怎么走路还带着风尘气？永远上不了台面。哎，不是你让我骨子里面带着风流，然后一举一动，还要青春婉约吗？你呀、啊，找错人了，我做不了。呀、啊！姐，你知道清平吗？他
他好像是周明昌以前的那个姨太太，好像杜允堂还为他神魂颠倒，闹出了不少笑话。他，他只是清平的替身，也是根能扎进杜家的毒刺。我希望你能帮我把他变成为杜允堂量身定制的情人。定制情人？你告诉他，杜允堂喜欢什么，讨厌什么。从饮食起居，到穿衣服的颜色；从爱看什么书到洗澡水的温度，还有咖啡的浓淡。最重要的是，你要告诉他，杜允堂喜欢听什么话，最讨厌被什么事激怒。长相都一模一样，如果一举手、一投足、再投其所好的话，我想没有哪个男人能逃得过这样的定制情人。那杜允堂和佟玉婉的婚姻就算走到头了。<笑>这就是我要的结果，就要让佟玉婉被杜家抛弃，万劫不复。外面的人都以为杜允堂喜欢喝咖啡，殊不知，上午十二点以前他只喝茶。杜允堂从来不喝陈茶，就算是凉了再热过的茶，他也不喝。这一点你要记牢。把陈茶给我挑出来。陈茶，其他三杯是新茶。又错了，你尝不出就说尝不出，为什么要瞎猜呢？李少爷，你不要怪我，我真的不是故意尝不出来的。学我的样子沏茶。红玉真是聪明啊，一学就会。而且让我没有想到的是，他居然学过胡琴，这对拉大提琴很有帮助。拉几首曲子。是不是很聪明啊？别把杜远堂当傻瓜，不要以为学会了这首曲子就行了。清平在他心目中永远是不会变的。你要做的，就是要给他佟玉婉，给不了的东西，百分之百的欣赏。他说的没错，男人都需要崇拜，尤其像杜允堂这么自负的男人
，少爷，少爷，少爷，少爷，我给少奶奶买了好多好多补品，你看，这个是西洋参，还有这个，这个是当归。不过我没有带很多大洋，要不你给我一点纸币吧？嗯，这个是买给佟玉婉的。我之前不是跟你说过了吗？我的家事用不着你来管。嗯、喂，哦，你干嘛呀你？啊！啊喂喂，这你这……哎呀，不好意思啊。我把二少奶奶的进补给耽误了，这些钱呢，双倍赔偿。我知道你恨佟玉婉，这是我最后一次警告你，以后再也不允许伤害她。你爱上她了？有种你去对付周明昌，但请你以后再也不要伤害一个无辜纯洁的女人。纯洁。佟玉婉的纯洁，早就写在血书上，交给周廷琛了。你说什么？你再说一遍。你捡的是周廷琛不要的女人，却放弃了清平真挚的爱。你别走！清平，是不是？和你没关系少爷回来了，停！这里是中央线，不许再过界了。昨晚的错误。以后不可以再发生。要是我还是执迷不悟呢？杜允堂，你不是喜欢外面那些风情万种的女人吗？你不是讨厌我，说我又笨又傲慢吗？不管家里的妻子有多丑，我也觉得外边那些野草比不上她，所以我回来了。嗯，你，你说我丑，你居然说我丑！不是，一般丑。但是我告诉你，啊，其实呢，还没丑到惨绝人寰，我还可以忍受。啊，干嘛云堂，我告诉你，这个中央线，清平，你拿着清平的照片，还要来亲我。要是你有点嫉妒，我还怕会真的爱上你呢。算了，你
你嫉不嫉妒也无所谓了。有什么好嫉妒的？你喜欢谁，和谁在一起是你的自由。反正我们的婚姻，就是建立在没有感情的基础上。你告诉我，你的心里有我吗？你想过我吗？没想到你的记忆里只保留着周庭琛的存在。你回答我，到底你爱的是我，还是周庭琛？无聊，我不回答你这个问题。你回来，你回答我，我叫你回答我。真爱是不能忘记的，虽然我……原来你的真爱是周庭琛。那我呢？我算什么？一个被你戏弄的小丑丈夫吗？杜允堂，你讲点道理好不好？我现在就在跟你讲道理。你说，你当初为什么嫁到我们家？是因为你们家没钱，你私奔未遂。你看，这家是谁的？是我杜允堂的。你想着谁？想着周庭琛。摸着你的良心，告诉我，你爱的是谁？那当时的情形你都清楚啊！你心里有清平，我心里有周庭琛，我怎么可以说谎呢？我劝你说个谎有多难呢？难道这都不行吗？这有多难？师姑也不好，他不讲理，他果然是没心没肺的，我真的是看错他了。不，苏西，我好像看懂他了，他的心正在流血，可我怎么就那么固执，不肯说一句谎话，就不肯骗他？说我心里没有周庭琛了，小姐从来不会自己骗自己。姑爷早晚会明白过来，你这性子，才值得他爱。苏西，你不明白，杜云涛不会再给我机会。少爷，燕窝炖好了，要不要给二少奶奶送过去啊？他的心里有另一个人，我的心里也有另一个人。你说，这该怎么办呢？少爷，你都擦了一晚上的琴了，怎么还没有想明白啊？哎，这多简单的事儿啊！你和二少奶奶把过去放下，不就行了吗？放下。死了的人，比活着的人更让人惦记；离开的人，比近在眼前的人更让人珍惜。可是，就算清平小姐还活着的话，我觉得你还是会喜欢二少奶奶。不可能。不过呢，如果周庭琛回来的话，保不准二少奶奶会不会跟少爷写那什么新法离婚协议书。连你都觉得我比不上周庭琛了，啊？少爷，我，我，我只是说了句真话。少爷，你不了解二少奶奶的心意，也不了解你自己啊。其实，你心里面早就已经有了二少奶奶，只不过你自己都不知道罢了。你是个胆小鬼，总算说对了一句话
，原来我的心里一直都有他，只是我不知道而已。